അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോയി സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സന്മനസ്സും ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ആ പദ്ധതി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ച ആ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രിയുമാണ് ജില്ലയിലെ ഈ ഫണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ പോയി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഒരു കോടി രൂപ സംഭാവന തരാമെന്നൊന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു കോടി രൂപ തരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെയും അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ്റെയും എൽ എസ് ഡിയുടെയും കോൺട്രാക്ടർമാർ കോൺട്രാക്ടർമാരോടൊന്നും മറ്റു തരത്തിൽ യാതൊരു ധനസമാഹരണവും ഞങ്ങൾ നടത്താറില്ല നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ കാര്യത്തിന് അവരുടെ സഹായം നമ്മൾ തേടുന്നുണ്ട് അത് ആ നിലയിൽ പൈസ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാണുന്നത് ഏതായാലും നേരത്തെ പൈസ തന്നവർ തന്നെ വീണ്ടും പണം തരുന്നതിന് നല്ല ഒരു മനോഭാവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് ആയിരത്തോളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പണമൊന്നും തരാത്തവരവരാണ് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചതായിട്ടും ഒന്നും വാർത്ത വന്നിട്ടില്ല പൊതുവെ ഇത് ഇതിലവർ സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ചായി കണ്ടില്ല സഹകരിക്കണമെന്ന് അവരോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതാണെന്നാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നെണ്ണം ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ധനസഹായ വിതരണം തുടരുകയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് പേർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കാലതാമസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാലതാമസം വന്നെങ്കിലും അർഹതകളെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനം കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയായി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലയിടത്തും ഇത് കിട്ടാനുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കും പൊതുവിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ ആരാധനാലയങ്ങളും നല്ല ഒരു പങ്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വഹിക്കും എന്ന് അവർ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്ത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ മാത്രം നൂറ്റി പതിനെട്ട് റേഷൻ കടകളുണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് വെള്ളത്തിലായി അത് നശിച്ചു നമ്മുടെ ഗോഡൗണുകൾ നശിച്ചു മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ നശിച്ചു സപ്ലൈക്കോട്ട ഗോഡൗൺ തകർന്നു ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ കണക്കിലാകുമ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം റേഷൻ കടകൾ മുങ്ങിപ്പോയി 